Sportmagasinet presenterar tre framgångsrika dovisar. Handbollsspelaren Katja Nyberg. Cykelorienteraren Ingrid Stengård. Och simmaren Matti Rajakula. Vad är det som avgör vilka idrottare som blir pressens och allmänhetens gunstlingar och vilka som får leva i skymundan på gott och ont som idrottarna själva konstaterar? Ja, oberoende av vilket svaret är vill vi ikväll presentera tre framgångsrika idrottare vars namn den idrottsintresserade säkert hört i år men vilka få känner närmare. Först ut är Katja Nyberg, Finlands minst kända OS-guldmedaljör kan vi kalla henne. Katja som tog guld med Norges handbollsdamer i augusti men som just nu rehabiliterar ett opererat knä. Ett av världens bästa klubblag i damhandboll, danska Ikast Brand, som i framtiden kommer att döpas till FC Mittjylland handboll, håller till här. Här hittar vi också vår genom tiderna framgångsrikaste handbollsspelare. Verkligen känd inom hela handbollsvärlden, men ofta bortglömd i sitt egentliga hemma. Det här är Finlands enda OS-guldmedaljör någonsin i handboll. Det här är Katja Nyberg. Så här tror Katja själv om sin status i Finland. Den eh, tror jag inte så hög. <laughs> Det är väl... Jag vet inte om alla vet i Finland vad handboll är ens. Det är det väl knappt. Så ja, det, det är det kanske icke existerande eller ja, jag vet inte. Helt fel har hon inte. Katja Nyberg. Uh, vänta nu. Kan hon vara handbollsspelare? Jag tror hon spelar i BK46 och är nu aktuell för Åbo. Men det kan vara att det är helt fel. No, om jag inte känner till henne så visar du att hon borde vara mer känd här. Ja, det tänker man eller jag inte så mycket på. Det är ju såklart roligt om någon tycker att man är en bra handbollsspelare eller en trevlig person eller ja, vad det nu sen är. Men ja, det, det tänker jag inte på så mycket. Och vårt lag, vi har åtta normen här. Så det är ju nästan hälften. Vi är väl åtta norrmän och nio eller tio danska. Och en svensk tränare också. Det är en stor idrott i Norge och Danmark. Och då följer det med det att eh, du syns på tv alltid då och då. Och i tidningarna och sånt. Men eh, ja, när det går bra så är det ju... Lättare i alla fall än när det går dåligt och du ska stå och svara på vad du har för problem och varför det inte, varför inte spelet fungerar eller något sånt. Och, och sådana här 15-20 stycken frågor, den samma frågan, så kan det i perioder bli, bli ganska tungt. Men man får bara, jag prövar att överbevisa mig själv om att jag, jag kan mer handboll än de flesta journalisterna. Så, så jag får bara tro på mig och mina lagkompisar eller tränare eller vem nu sen är. Det har nog hänt mig att man eh, tänker att om det är värt det och, och stå där och måste svara på alla de mindre intelligenta frågorna gång efter gång. Men eh, plötsligt så, så svänger det och så, så är det okej okay att stå där i alla fall. Om inte roligt så lättare att stå och svara för sig än, mm. än i de tunga perioderna. Så det är lite både och. För Katja själv finns det en idol över alla andra. Hennes egen pappa. Han fick mig i alla fall till att, till att älska att träna och till att älska att spela handboll eller spela korriboll eller fridrotta eller något sånt utan att på något som helst sätt pressa mig eller någonting. Det, han gjorde i alla fall mycket rätt i den processen när jag var liten så, så, så han är väl en av dem i alla fall. Som aratonåring flyttade Katja via Sverige till Norge och blev norsk medborgare. Det var extremt många som hade en mening om det där. Då när jag fick mitt norska pass så det är såklart lov det. Det var både positivt och negativt. Och, och, men 
ja, nu har det lugnat ner sig de sista åren. Har det inte varit så mycket, men det kommer väl alltid att vara hon där finsk norska Katja när det skrivs någonting. Så det, det är ju glad för. Alltså, det var det bästa valet jag har haft någonsin att bli norsk medborgare. Så kan de andra tycka vad de vill. Här i Finland tänker säkert någon att Katja har övergett sitt hemma. Um, jag känner mig nog uh, vad ska jag säga? Ja, ganska tvådelt, alltså, både finsk och både norsk.